Hi friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the topic of software and its types. Okay, basically, software na enna meaning na ka. It refers to the set of instructions fed in the form of programs to govern the computer system and process the hardware components. Set of instructions vandu program vaila computer system theyo hardware components theyo process panna vekira da vandu software na solro. So software kana examples pating na ka antivirus, media players and MS Word. Antivirus oru work kena that is used to protect our system. Okay. Media player sort of work in it is used to play the multimedia files such as mp3, mp4, etc. MS Word or work in it is used to edit and manipulate the documents. Okay, so these are all the examples of software. Next time I put a na software classification. Basically, computer netic thing naka rendi entity da one hardware in one software. Hardware in the physical entity. So examples pating naka input devices, output devices that are all comes under hardware. Another one is software which is non-physical entity and it can be broadly classified into three types that is system software, application software and utility software. System software can be broadly classified into four types that is operating system, language processor, device driver and BIOS. And the language processor can be further classified into three types that is assembler, compiler and interpreter. Application software can be broadly classified into two types that is general purpose and specific purpose. Okay, this is the overall taxonomy of software classification. So, this is the overall detail. First one is system software. System software is the meaning of these are all the software that can directly allow the user to interact with the hardware components of a computer system. Okay, this is what we do. Hardware component directly interact by means of the interface which is comes under system software. As the human and machines follow different languages, there has to be a medium which is nothing but interface that will allow the users to interact with the core system and this Interfaces provided by the who? Sister software. So, first one is operating system. So, it is the interface between user and the computer. operating system, we can't able to access our computer. Okay. So, this is the medium, important medium that can able to access our system. That is operating system. And it can govern and maintain the inter-cooperation of the components of a computer system. This example pati inaka Windows, Linux, Mac OS, Unix, Android. It is also an operating system. Okay. So operating system or functionalities pati inaka process management, memory management, file management, and input output management. Next one is language processor. And it is nothing but the hardware components present in the computer does not understand the human language. Okay, in the language processor, the hardware components are learned easier because human language is different while comparing with hardware components system languages. So, three types of languages are created to engage the, in the world of human machine interaction that is machine level language assembly level language and high level language first one is machine level language machine level language it can only understand the digital signal or the binary codes which is nothing but zeros and ones binary codes only two language only two strings zeros and ones understand paniko and it is totally machine dependent language okay ingla? okay next one is assembly level language so idu vandu low level language nu solluvanga idu eppadi vandu iyengu nu pathinga basic machine level instruction and general assembly level statements ala vachi dhaan enna panna mudiyum and assembly level languages vandu implement panna mudiyum so, computer science department, you know, 
மைக்ரோ ப்ராசஸர்லாம் பார்த்தீங்கனாக்கா நிமோனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆடு ஹால்ட்டு ஜம்ப்பு மூவ் இமீடியட்லி லைக் தட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நிமோனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த த்ரீ வேர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா த்ரீ லெட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து நிமோனிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நிமோனிக்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து ஆப்கோட்ஸ் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஈச் லோ லெவல் மெஷின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ஆப்ரேஷன் கோட் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆப் கோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட் அப்படிங்கிற ஒரு நிமோனிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு என்ன மீனிங்னாக்கா ரெண்டு என்டிட்டிஸை வந்து ஆட் பண்ணுன்னு அர்த்தம் ஹால்ட் அப்படின்னாக்கா ஒரு ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணுங்கிறது அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜ் விச் இஸ் நத்திங் பட் லோ லெவல் லாங்குவேஜ் and it is also a machine dependent language and varies from processor to processor ye apdi solrom na ka ipo 8085 processor nu irukku 8086 processor irukku 8085 la vandu add pandrathu edachu or entity vandu move pandrathu halt pandrathu adukundana instructions la vera maadhiri irukum 8086 processor ku undana instructions vera maadhiri irukum okay and it can varies from processor to processor nu solranga okay va நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு புரியாத லாங்குவேஜ் மாதிரி நிமோனிக்ஸோ இல்லை ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாவோ கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை தீஸ் ஆர் ஆல் த சிம்பிள் இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் ஹியூமன் யூஸ்டு டு ப்ரோக்ராம் அண்ட் கோட் ஆஸ் இட் ஈஸி டு ரீட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டு த ஹியூமன் வேர்ட் இப்போ ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சி ப்ரோக்ராம் பேசிக்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இஃப் த கண் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அந்த பிரேசஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எல்ஸ்னாக்கா அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது பார்த்தோன்னே தெரியுது பார்த்தீங்களா இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அதுக்கு உண்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா எல்ஸ் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதை பார்த்தோன்னே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன சொல்ல வராங்க இந்த ப்ரோக்ராம்லங்கும் போது ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் சச்சஸ் ஜாவா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் எக்ஸட்ரா தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் The machine level language is very complex to understand and code. Therefore, the user can prefer the high level language for the coding. Okay, wow. So, we can see the assembly level languages and also machine level languages. That is why it is very complex to understand the high level language. Okay, wow. And the high level languages and the code, keyword, all of them are in the machine language. so that the computer can easily understand and work accordingly namalku puriyra mari high level language vechikalam but adu machine ku puriyum illaya and the machine ku puriyum gradukaga and the code nam ezhudra program codes lines la vande adiketha mari maatikum machine ketha mari maatite adu namakku output kudukum and this operation is performed by the language processor which is classified into three components okay va so id operation vande perform pandrathukku மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க இட் கேன் பி பர்ஃபார்ம்டு பை தி லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர் ஓகே ஸோ தட் இஸ் அசம்ப்ளர் கம்பைலர் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டர் ஃபஸ்ட்டு அசம்ப்ளர் அசம்ப்ளர்னால் என்னென்னாக்கா இட் கேன் கன்வெர்ட் தி அசம்ப்ளி லாங்குவேஜ் இன்டு மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் அசம்ப்ளி லாங்குவேஜை வந்து மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் அசம்ப்ளர் கம்பைலருங்கிறது இட் கேன் கன்வெர்ட் தி ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இன்டு மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜ் ஓகே கம்பைலுங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் காம்போனன்ட் இன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மில் இருக்கும் அது வந்து மெஷினுக்கு புரியணும்னாக்கா கம்பைலர் கண்டிப்பாக அவசியம் அப்போ தான் வந்து மிஷினுக்கு புரிஞ்சு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நமக்கு ஒரு அவுட்புட் காமிக்கும் ஸோ அதுக்குண்டான இன்டர்பிரிட்டர் யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இன்டர்மீடியட் யார் இருப்பாங்கனாக்கா கம்பைலர் இருப்பாங்க and the execution time is fast and also illa ena disadvantage pathina ka error detection vandu romba kashtam illa enga error irukku endha part la error irukku nu solittu it can the detection time is very difficult so compiler porthu varaikum yaar yaar vandu use panuvaanga pathina ka programming languages like c c++ la vandu high level languages la vandu compiler use panuvaanga so லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்டர்பிரிட்டர் இன்டர்பிரிட்டர்ங்கிறது என்னென்னாக்கா 
It is also used to convert high level into machine level language. But it can execute line by line. இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாருங்கள் கம்பைலர் வந்து அதுவும் ஹை லெவலில் இருந்து மெஷின் லெவலுக்கு மாற்றும் இன்டர்பிரிட்டரும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்லேருந்து மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜ்க்கும் மாற்றும் பட் கம்பைலர் வந்து ஓவராலாக வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் பட் இங்கே வந்து லைன் பை லைனாக செக் பண்ணும் இன்டர்பிரிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் லைன் பை லைனாக செக் பண்ணும் ஸோ தட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எரர் டிடெக்ஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா லைன் பை லைனாக செக் பண்ணுறதுனால இந்த லைனில் எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் பட் கம்பைலர் வந்து இந்த லைனில் தான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் லைனில் தான் எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டாது அது நாம் தான் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ மிஸ்பிளேஸ்டு எல்ஸு காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மிஸ்ஸிங்கு ஸோ அந்த மாதிரி காமிக்கும் பட் அது எங்கே எக்ஸாக்ட் பிளேஸ் வந்து காட்டாது பிகாஸ் அது லைன் பை லைனாக எக்ஸிக்யூட் ஆகாது பட் இங்கே இன்டர்பிரிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் லைன் பை லைனாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த இடத்துல இந்த பிளேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது சுட்டி காமிக்கும் ஸோ தட் இன்டர்பிரிட்டருங்கிறது மச் ஈஸியர் தன் கம்பைலர் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பக் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் பக் இஸ் நத்திங் பட் இயர் ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் லைக் பைத்தான் ரூபி ஜாவா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்டர்பிரிட்டருக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பிகாஸ் இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் லைன் பை லைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் அந்த டிவைஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் தட் ஆக்ட் ஆஸ் அ இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் த வேரியஸ் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் அண்ட் த யூசர்ஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரும் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் பெரிஃபரல் டிவைஸும் ஓஎஸ்க்கு உண்டான கனெக்டிவிட்டி தான் டிவைஸ் டிரைவர்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் புரியுன்னு சொல்ல நம்புகிறேன் பிரிண்டர்ஸு வெப் கேமராஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெர்ஃபியூரல் டிவைசஸ் தட் இஸ் அவுட்புட் டிவைசஸ் கூட வச்சுக்கோங்க அந்த அவுட்புட் டிவைஸும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணி இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் சப்போஸ் இங்கே வேர்டில் வந்து வேர்ட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் எம்எஸ் வேர்ட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேர் கண்ட்ரோல் பீன் கொடுக்கும்போது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பீன் ப்ரெஸ் பண்ணாலே அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பிரிண்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ இங்கே நான் சாஃப்ட்வேர் மூலயமா நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பீன் கொடுக்குறேன் பட் அது அனதர் டிவைஸ் தானே பிரிண்டர் இஸ் நத்திங் பட் அனதர் டிவைஸ் ஸோ இங்கே நான் ப்ரெஸ் பண்ண அங்கே வந்து இயங்குது ஓகேங்களா தட் இஸ் நீட் டு பி இன்ஸ்டால் இன் டு த சிஸ்டம் டு மேக் த டிவைஸ் ரன் இன் த சிஸ்டம் அதுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையாமா பிரிண்டருக்கும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கும் ஸோ தட் இஸ் த ப்ரோக்ராம் பிஹைண்ட் திஸ் ஓகே Next is BIOS. It stands for Basic Input Output System and it's a small firmware that controls the peripheral or the input output devices attached to the system. And it is also responsible for starting the OS or initiating the booting process. Okay, what is this? What is this? It controls the peripheral that is nothing but input output devices which is attached to the system. Device driver is not this one. பட் இதுக்கு என்ன இன்னொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னென்னு இருக்குன்னா ஆஸ் சூன் அஸ் சிஸ்டம் வந்து பவர் ஸ்டார்ட் ஆட ஆன உடனே பூட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பூட்டிங் ப்ராசஸ் எனேபிள் ஆயிடுச்சுன்னா பூட் ஸ்டாப் லோடர் வந்து லோட் ஆகும் ஸோ அந்த ஒர்க்கெல்லாம் யார் பார்க்குறாங்கனாக்கா பயாஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் தீஸ் ஆர் ஆல் த பேசிக் சாஃப்ட்வேர் யூஸ்டு டு ரன் தி accomplish a particular action and task and these are the dedicated software dedicated to perform simple and single task okay idu edukku pathinga na system software ingrade system ta pathi nam pesittu irundhom system program instructions and the mari poi irundhuchu but application software ingrade enna na ka multiple task adu pannadhu and the particular ana specific task mattum dhaan pannu for example இப்போ வந்து ஒரு பேங்கிங் சிஸ்டம் இருக்கு இல்ல ஒரு ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அந்த பேங்கிங் சிஸ்டம் வந்து பேங்கிங் குண்டான செய்யப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் ஒரு ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் ட்ரெயின் டிக்கெட் சிஸ்டம்னாக்கா அதுக்கு செய்யப்பட்ட சாஃப்ட்வேர் அது ஸோ போத் ஆர் இண்டிவிஜுவல் டாஸ்க் அது ஒரே ஆளா பண்ண முடியாது அது அதுக்குன்னு இண்டிவிஜுவலிட்டியா அப்ளிகேஷன் வந்து தயாரிச்சிருப்பாங்க ஆப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இட் கேன் டூ ஒன்லி தட் பர்டிகுலர் டாஸ்க் ஒன்லி okay this can be classified into two types that is general purpose and specific purpose 
ஸோ ஜென்ரல் பர்பஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் இன்பில்ட் அண்ட் ரெடி டு யூஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் பின் மேனுஃபேக்சர்ட் பை சம் கம்பெனி ஆர் சம் ஒன் சம் ஆர்கனைசேஷனாலேயோ இல்லை யாரோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாலேயோ உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் நம்புற தட் இஸ் எம்எஸ் எக்ஸல் எம்எஸ் வேர்ட் பவர் பாயிண்ட் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அததுக்குன்னு தனித்தனி டாஸ்க் வந்து பண்ணும் எம்எஸ் எக்ஸல் எதுக்கு எக்ஸல் ஷீட்டு சம் போடுறது இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம்லாஸ் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு நிறைய செல்க்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரு தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கனாக்கா தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு உண்டான டேட்டா வந்து சம் பண்ணி டேலி பண்ணி கொடுக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் லைக் தட் இந்த மாதிரி நிறைய மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேட்டடான விஷயம் லாஜிக்கல் ரிலேட்டடான விஷயத்த மட்டும்தான் அது பண்ணும் அதில் போய் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணவோ எடிட் பண்ணலாம் பட் எம்எஸ் வேர்டுக்கு உண்டான விஷயத்த நம்ம அங்கே பண்ண முடியாது எக்ஸல்னா அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் மட்டும்தான் பண்ணும் விஎல்சி மீடியா பிளேயர் என்ன பண்ணுன்னாக்கா ஜஸ்ட்டு ஆடியோ வீடியோ ஃபைலை வந்து ப்ளே பண்ணும் ஆடோபி ஃபோட்டோஷாப் பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் யூ கேன் டூ தி யூ கேன் யூஸ்டு ஃபார் டிசைன் அண்ட் அனிமேஷன்ஸ் ஓகேவா அனிமேஷனோ ஏதாச்சும் ஃபோட்டோ க்ராப் பண்ணுறது இந்த கலர் கொடுக்குற விஷயம் அதெல்லாம் வந்து அது அதோட ஒர்க்கு பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஜென்ரல் பர்பஸ் இது எதுக்கு ஜென்ரல் பர்பஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா இட் இஸ் இன்பில்ட் அண்ட் ரெடி டு யூஸ் ஓப்பன் சோர்ஸும் கூட ஓகேவா ஈஸியாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எங்கே இருந்து வேணாலும் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்தந்த ஒர்க்கு அது தான் பண்ணும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஸ்டாப் சாஃப்ட்வேர் ஜென்ரல் பர்பஸ்ங்கிறது ஒரு இன்பில்டாக இருக்கும் பட் ஸ்பெஷல் பர்பஸுங்கிறது இன்பில்டு கிடையாது இட் இஸ் கஸ்டமைசபிள் பை அவர் செல்ஃப் அண்ட் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் இன் ரியல் டைம் ஆர் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் சச்சஸ் டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பேரோல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுக்குன்னு ஒரு தனி ஆப் வந்து யாரோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்கப்பட்டது கிடையாது இது நாமளே வந்து லைக் ஒரு விஷுவல் பேசிக் மூலயமாவோ இல்லை ஒரு வெப்சைட் மூலயமாவோ நாமளே க்ரியேட் பண்ணி நாமளே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கேட்ட மாதிரி அண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் அ ரியல் டைம் இன் அவர் லைஃப் ஓகே தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் சாஃப்ட்வேர் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் யூட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மோஸ்ட் பேசிக் டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் விச் ப்ரொவைட்ஸ் ஹை யூட்டிலிட்டி டு த யூசர் அண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் த பேசிக் பட் டெய்லி நீடி டாஸ்க் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இது அத்தியாவசியமாக யூஸ் பண்ணுற விஷயத்தெல்லாம் வந்து யூட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே வரும் சச் ஆஸ் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் டிஸ்க் டீஃப்ராக்மெண்டர் டூல்ஸ் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யூட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேரோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகே ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் இட் கேன் பி யூஸ்ட் டு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஃப்ரம் அன்வான்டட் மால்வர் ட்ரோஜன்ஸ் வைரஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயிக் ஹீல் மேக் ஃப்ரீ அவாஸ்ட் கே செவன் செக்யூரிட்டி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் தட் கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் சிஸ்டம் டிஸ்க் ட்ரி டீஃபேக்மெட்டல் டூல்ஸ் ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு அனலைஸ் தி பேட் செக்டார் அண்ட் இட் கேன் ரீஅரேஞ்ச் த ஃபைல்ஸ் இன் அ ப்ராப்பர் ஆர்டர் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் சச் ஆஸ் நோட் பேட் ஜி எடிட் வேர்ட் பேட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக் டெக்ஸ்ட் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கருவி தான் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சாஃப்ட்வேர் விச் கேன் யூஸ் தின் அ டே டு டே லைஃப் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் எது ஏதாவது புதுசாக வீடியோ போடுறேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும் பாய்